светская идеология, то есть идеология нерелигиозная, допустим. Но вот мы ее даем. Это, но это тоже большой абстрактный проект, который не все понимают и не все готовы давать деньги на это. Я Нуров Канат Ильич, президент научно-образовательного фонда Спандау, директор Алматинского школы управления. Готов ответить на все ваши вопросы. Хорошо, расскажите, пожалуйста, почему гениальные умы да, в сфере химии, биологии, физики не остаются в Казахстане? Первый ответ, на который все, казалось бы, дают, да, это материальные условия. Да? Что вот нет соответствующего обеспечения, да, соответствующей работы, как бы там, да, если работа получается, то очень мало люди получают денег. Я думаю, что ответ отчасти только верный. Более правильный ответ, что у нас нет научной среды. То есть эти люди, которые увлекаются наукой, да, они же действительно и увлекаются. Им не с кем поговорить. Им не с кем поговорить, и эта научная среда у нас отсутствует, начиная со старшей школы, да, старших классов средней школы и включая, к сожалению, вузы. Ну, не секрет, что для чего люди туда идут в вузы. Чтобы получить диплом. Да, и у нас даже образование выше называется высшее профессиональное образование, что неправильно, в принципе, да. Ну, профессионально хочу заниматься профессиональным образ... как бы образованием, получить идеи в ПТУ, в ПУ, допустим, во все профессиональные технические училища, среднеспециальные, специальные, да, там будут тебя учить профессиям, да, как бы. А если ты идешь в высшее заведение, ты должен готовиться к научной деятельности, да, и оно не может быть профессиональным. Это научно-педагогическая деятельность, да, и это все должны понимать. Потому что если профессиональное образование, то есть оно ориентировано на практику, да, на, на применение уже существующих знаний, то высшее образование должно учить людей, как добывать новые знания. Да, для этого должна быть научная среда, должны быть неформальные научные школы, то есть реальные э, какие-то э, э, лектора, которые создают научные события, да, которых есть своя точка зрения, которые какие-то новые факты открывают, да, которые э, какой-то подход проповедуют, их последователи. Да. Тогда у нас будет научная школа, да, тогда будет с кем поговорить. А если людям поговорить не с кем, естественно, они будут оставаться там, за рубежом. Угу, Скажите, пожалуйста, вот у нас э, есть да, хорошая база вот, для развития химии, биологии, там, физики. Э, например, вот Назарбаев интеллектуальную школу сейчас как бы их да, хвалят. Вот, э, но работы после обучения нет. Почему такая ситуация? Ну, в целом, это относится к области научно-технической политики, да, нашего государства, направление наукой, да. да. И здесь, конечно же, есть проблема. Почему? Потому что наша экономика не диверсифицирована. А если даже ну, начинает в этом направлении работать, то, как правило, на, ну, на базе нефтегазовых каких-то, да, как бы, отраслей, там, это наш такой мощный анклав экономический, да, мы все в этом отношении развиваемся, и, в принципе, это, наверное, правильно. Но... Развитие науки не может э, ориентироваться только на существующий статус развития экономики. Да? Я, конечно, понимаю, что это хорошо, там, не, не стоит прыгать выше головы, но мне кажется, на, наука — это область развития мысли. Это область ну, научной, да, то есть мыслительной деятельности. Ведь здесь мы можем себе позволить многое да, и обязаны позволять себе многое. Если есть люди, которые интересуются наукой, то он, уже, он же не будет спрашивать, есть ли у него в экономике такая отрасль или такая профессия. Он будет интересоваться, правильно, да, и работать над этим. Да. Я считаю, что если есть какие-то, нужно обозначить, и это мы предлагаем, и это уже отражено в государственной политике. Правда, частично, но мы хотели бы большего. Да. Есть политика развития науки, которую мы предлагаем наш фонд. Вот эта политика, да, и она связана с политикой развития образования, это все связано с формированием научной среды, да, и соответствующих, ну, сфер, как бы, нашей деятельности, да, к тому, чтобы такие отрасли знания научного, да, существовали, развивались, да, и это надо все делать, да, и как бы мы не можем ориентироваться только на экономику. Мы должны ставить перед собой цели, какие отрасли знания хотим развивать. И, соответственно, соответственно конечно же, желательно было бы ну, э, не только э, научные какие-то институты да, как бы там, да, открывать под это, да, давать там людям работу, да, но и э, какие-то практические сферы да, делать, чтобы у людей было больше ну, практики, эксперимент, экс, э, экспериментальной базы. Но, вы знаете, все-таки важнее все эти научные институты. Да? Если образование готовит людей к научной деятельности, то у них должна быть возможность потом работать в научных институтах. То есть развивать 
научной деятельности. Например, Эйнштейн, да? Ну и что вы хотите сказать, что у него была большой, большая база, что ли, экспериментальная? Он же был, работал в патентном бюро, да? И, которое позволяло, работа была рутинная, она позволяла ему тратить время на мыслительную деятельность, да? И что же, он, вы думаете, много экспериментов проводил? Нет, он же имел доступ к научно-технической информации, да, читал внимательно, да, важнейшие теории в том или ином вопросе, да, и благодаря э, дисциплине э, мысли, да, благодаря культуре, да, научной среде смог сформулировать основные постулаты, да, и общие, и специальные теории относительности, да, как бы очень много сделал в отношении э, э, электромагнитных, да, как бы э, теорий, как бы много чего он в этом отношении сделал он, ну, по сути дела, это формула Е e равно МЦ в квадрате, энергия связи ядра равно массе умноженной на, на свет, на скорость света в квадрате, это же на самом деле, ну, великая формула, да, и она же произошла не из-за того, что он там какие-то проэксперименты провел, он просто читал внимательно, да, и создавал, как бы, соответствующие, разрешал проблемы научные, они поставлены, проблемы научные есть. У нас весь мир, по большому счету, описан очень даже хорошо. Да, всеми теориями, допустим, да. И вопрос только в том, чтобы, ну, иметь доступ к этому. А что у нас происходит? У нас идет человек, повторюсь еще, в вуз, чтобы получить диплом, да. И соответствующее отношение к нему со стороны вуза тоже есть. Он тоже не особо напрягается. Обычный преподаватель в вузе, да, как и в школе, переспрашивает содержание учебника. А зачем это ему, ну, на нашим студентам что-то большее, да? Они не требуют этого, да. А по-хорошему, по-хорошему, Люди должны самостоятельно изучать данные там, учебно методических пособий да, и переходить на лекцию как на научное событие, да, чтобы преподаватель ну, излагал свою точку зрения по этому поводу, назвал какие-то факты, которые не вписываются на ну, какие-то существующие научные теории. Это уже целое научное открытие, правильно? Да? И этого нету. Вот это бы важно было создать. Я считаю, что все-таки в отношении развития науки все-таки важнее развитие мыслей. Да, если оно будет, то рано или поздно сама сфера, практическая отрасль, откроется. Да? А если мы будем ориентироваться на существующее положение вещей, мы никогда не продвинемся вперед. Расскажите, пожалуйста, а вы как считаете, как можно решить ситуацию с утечками за границей? Ну, повторюсь еще раз, прежде всего мы должны потратить ну, время и деньги на то, чтобы четко ну, отсеять зерна от плевел, да, что высшее образование — это действительно конечная стадия всего непрерывного процесса академического образования, в котором есть ответвление профессионально-технические, среднеспециальные, допустим, да, но если человек хочет вернуться обратно на эту линию непрерывного образования академического, он может вернуться после завершения какого-то среднеспециального или профессионально-технического обучения или образования, да, но, тем не менее, это очень важный момент — четко обозначить, да, как Детский сад, начальная средняя школа, основная средняя школа, старшая средняя школа, да, связаны с вузами. Как людей готовят изначально к академической деятельности, да, не только профессиональной практической, но и к академической, где вот именно возможность непрерывности есть образования, да. Где да, мы увидим, что на самом деле все дипломы, да, даже не только магистрские, но и бакалавриате, да, как могут быть связаны с теми научными исследованиями, которые ведутся в нашей стране. Связь науки и образования — это важнейшая вещь, которая делает наше образование качественным. Когда вы отрываете научное содержание от образовательных программ, тогда и возникают все эти проблемы, которые сегодня мы имеем. У нас нет той критической массы людей, стремящихся к научному познанию, да, и стремящихся остаться в науке, да, чтобы ну, эти мозги, которые действительно проявили себя самостоятельно, э, хотели оставаться в стране, а не уехать куда-то. Я уверен, что есть немало, особенно среди казахов, да, людей с гражданской позиции, с патриотическим настроем. Да. Но как им быть, если любовь к истине, а это более сильный мотив, чем патриотизм или гражданская как бы, там, позиция, да, любовь к истине их гонит дальше, на запад, да, как бы, там, да, или в Азию, допустим, да, где они могли бы реализовать себя. Все-таки я считаю, что если бы мы, правительство Казахстана, гражданское общество, наше государство сделало бы много того, чтобы здесь возникла научная среда, какие-то клубы да, неформальные на управление научной мыслью, я думаю, тогда бы люди оставались, несмотря на то, что где-то нет а, хорошо оплачиваемой работы. Да, я думаю, все-таки этот момент важен. Согласна. Спасибо. Я почему уточнила, потому что а, вот сейчас вы более конкретно сказали, ответ был немножечко другой, вот, нежели вы до этого говорили. Uh -huh. Спасибо. 
Расскажите, пожалуйста, как вы считаете, какие еще существуют проблемы с хорошими специалистами в Казахстане? Проблем много, естественно. Я уже, во-первых, ну, хороший специалист, хороший специалист в рознь, да, смотря в какой отрасли, да, как бы, как бы научная, профессиональная, практическая, допустим, да, разные, как бы, специалисты бывают, допустим, и проблемы у них, естественно, разные, в зависимости от отрасли знания, допустим, да, или от отрасли практики то или иной, да, то есть, ну, нач... я повторюсь, начиная с материальных условий, да, и заканчивая интеллектуальными условиями, вот. Ну, понятно, есть отдельный вопрос по инвестиционному климату. То есть, ведь чтобы инновационно... инновационное общество было, да, чтобы инновации осуществлялись, чтобы научно-технический прогресс продолжал ну, реализовываться, да, естественно, помимо научной среды еще нужен инвестиционный климат, да, благоприятный. Почему? Потому что помимо фундаментальных исследований, связанных с генерацией научных идей, да, есть же и более прикладные сферы да, как бы деятельности научной. Да. В частности, речь идет о прикладных исследованиях, да, научно-исследовательских, опытно-конструкторских разработках да, по применению уже добытых да, новых научных идей по технологиям, да, которые являются, по сути дела, конечным продуктом любых научных идей, допустим. Да. То есть нужны фирмы, да, инвесторы, которые готовы вкладываться да, в применение добы, ну, добытых знаний научных. Да. Но этого не будет, если не будет благоприятного инвестиционного климата, если не будет правовой, правовой среды соответствующей, да, каких-то гарантий того, что вложенные средства ну, будут окупаться. Они и так с большим риском вкладываются да, в вечерные так называемые фонды. Да. А когда государство не гарантирует, стабильности, допустим, да, экономической деятельности, более того, само является фактором угрозы ее прерывания, да, ну тогда, естественно, ни о ком инвестиционном климате быть не может. У нас прикладные исследования потому и не развиваются, да. Я, конечно, далек от мысли, что если был бы частный капитал, он был бы свободен, что немедленно они все тут же начали бы вкладываться в неокор, да, как бы там, да. Но, как говорится, это тоже немаловажно. То есть государство, конечно же, является основным фактором, да, как бы прикладных исследований, да, но все-таки частный капитал, да, вечерные фонды в партнерстве с государством, да, или одни, да, вполне могут э, заниматься прикладными исследованиями. В конце концов, не забывайте, что уже есть огромное количество научных знаний, да, уже дошедших до стадии технологии, да, до стадии технического патента, да, на изобретения, да, как бы различные, которые уже нуждаются в массовом внедрении, да, техническом применении, да. Инновация же это не сама научная среда и научный поиск, да, это не инновация. Инновация, когда уже добытое научное знание в виде технологий применяется массово. Вот это инновация. Вот здесь инвестиционный климат очень важен, да. И прикладные исследования здесь тоже важны, допустим. Прикладные исследования, если разобраться, по большому счету, это часть маркетинга продукта той или иной фирмы, допустим, да, как бы, как насколько оно применяет существующие достижения научные, да. Конечно, это важно, да, и я думаю, что инвестиционный климат — это вторая составляющая того, чтобы мозги не утекали, да, 